ஹலோ யூ ஒன் வெல்கம் இன்னைக்கு கிளாஸை நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியோட டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் அதை நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இண்டஸ்ட்ரியோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன இட் ரெஃபர்ஸ் டு அன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கன்சர்ன் வித் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் டு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ் இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தான் கீவேர்ட் அப்போனா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னா என்ன எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னா என்ன எனி ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி வித் ஜென்ரேட்ஸ் இன்கம் எந்த ஒரு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியும் இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்ணால் அதுதான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி கேரி அவுட் பண்ணுறாங்க அந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக என்ன ஆகுது இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இதுதான் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராடாக பார்த்தோன்னா ரெண்டு தான் கிள ரெண்டு தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து எய்தர் கூட்ஸ் ஒன்று கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் கூட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்கும் இல்லைன்னா சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்காது அதை நம்ம டச் பண்ண முடியாது பட் அதோடய எஃபெக்டை வந்து நம்மளால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லை ஃபீல் பண்ண முடியும் கூட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் ரைஸ் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா ரைஸ் மில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா ரைஸ் மில் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே இருந்து பேடியை வாங்குவாங்க பேடியை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வந்து ரைஸாக தருவாங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து டாக்டர் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்னு எடுத்துப்போம் நமக்கு உடம்பு சரியில்லை சிக்காக இருக்கும் நம்ம எங் எங்கே போகிறோம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் அங்கே டா டாக்டர் வந்து நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுறாரு ட்ரீட் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது நாம் ஹெல்த்தியாக மாறிடுறோம் இது நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ரெண்டு இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் எடுத்துக்கிறாங்க ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே பேடி எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பேடியை வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுது நெல்லாக இருக்கிறது வந்து அரிசியாக மாறிடுது அப்போனா ஒரு வேல்யூ அடிஷன் அங்கே க்ரியேட் பண்ணுறாங்க கூட்ஸில் என்ன ஆகுது வேல்யூ அடிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதே நீங்கள் சர்வீஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கான இண்டிவிஜுவல் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க உடம்பு சரியில்லாதவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு மருந்து மாத்திரை ஊசியெலாம் கொடுக்குறாங்க அதனால் அவங்க அவர் என்ன ஆகிறாரு ஹெல்த்தியாக மாறிடுறாரு அப்போ என்ன நடக்குது அங்கேயும் ஒரு வேல்யூ அடிஷன் நடக்குது அப்போனா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினால் என்ன ஆகுது ஒரு வேல்யூ அடிஷன் நடக்குது அது நீங்கள் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி அங்கே ஒரு வேல்யூ அடிஷன் நடக்குது இப்போது இந்த குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ரைஸ் இண்டஸ்ட்ரி சர்வீசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் ஏன் இது இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறேன்னா எதனா ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பேடிலேருந்து ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அதை வேல்யூ அடிஷன் பண்ணுறாங்க அதனால் ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போனா இதுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு பேர் ஒன்று இதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க இது வந்து இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா ரைஸ் மில்ஸும் சேர்த்து ஒரு ஒரு கம்பைண்டாக வந்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் ஒரு ரைஸ் மில் இருக்குது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வேறு செங்கல்பட்டில் ஒரு ரைஸ் மில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேலூரில் ஒரு ரைஸ் மில் இருக்குது இந்த மாதிரி ரைஸ் மில்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் என்னது இண்டஸ்ட்ரி அப்போனா ஒரே ஆக்ட் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை கேரி அவுட் பண்ணுற குரூப் தான் என்னது இண்டஸ்ட்ரி அது கூட்ஸாக இருக்கலாம் சர்வீஸாகவும் இருக்கலாம் கூட்ஸுக்கு வந்து ரைஸ் மில் இந்த ரைஸ் மில் நம்ம என்ன இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் இன்புட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதனால் வந்து நம்ம இதை ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சென்னையை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு ராயல் என்ஃபீல்டு ஹுண்டை அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யமஹா இவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஆட்டோமொபைல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வெஹிக்கல்ஸ் ஆட்டோமொபைல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்போனா அது என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங
சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எதிரில் பார்த்திங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஹெல்த் கேர் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து சென்னையில் இருக்குது அப்போ அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் அப்போனா ஹெல்த் கேர் வந்து ஒரே ஹெல்த் கேர் வந்து இது எல்லா எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போனா இது என்ன ஆகுது அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக மாறுது கூட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ரைஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் அது ஆக்டிவ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆகுது அதே மாதிரி ஆட்டோமொபைல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஆகுது அதே மாதிரி ஹெல்த் கேரை ப்ரொடியூஸ் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் அது வந்து ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி ஆகுது இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேசிக் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன ஏன் வந்து இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன ஒரே எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை செய்யக்கூடிய நிறைய ஆர்கனைசேஷனை வந்து ஒன்று சேர்ந்து அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க அதுதான் என்னது இண்டஸ்ட்ரி இப்போ உங்களோட உங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட டெஃபினேஷன் வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த நம்ம பார்த்தோன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் ஏன் இந்த டாபிக் நான் சொல்கிறேன்னா நமக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லிட்டு சிலபஸில் ஒரு டாபிக் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்னா முதல்ல இண்டஸ்ட்ரியாக என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பேசிக்ஸ் இது தெரியாமல் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறந்துடும் பட் ஒரு டைம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம சாகிற வரைக்கும் நமக்கு இது மைண்டில் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பேசிக்ஸ் வந்து நான் நடத்துகிறேன் வாங்க கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்க்கலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னா இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நிறைய க்ரைட்டீரியா மூலமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் சைஸ் படி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி டிசம்பர் சிக்ஸ் அன்றைக்கி கார்த்திகை தீபம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த தீபம் அன்றைக்கி என்ன பண்ணுவோம் லேம்ப் அகல் விளக்குகள் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அகல் விளக்குகள் பார்த்திங்கன்னா எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு அந்த பாட்டர்னு சொல்லுவாங்க அகல் விளக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க பேர் பாட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டில் வந்து மண் எடுத்துகிட்டு வந்து சிம்பிளாக வந்து அவங்க வீட்டில் சிம்பிள் டூல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க அதை கேபிட்டலும் எப்படி இருக்கும் கேபிட்டலும் ரொம்ப கம்மியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எங்கே விற்பாங்க அதே ஊரில் லோக்கல் இல்லை பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் விற்க முடியும் இதில் ப்ராஃபிட் அதிகமாக வராது இந்த மாதிரி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் என்னது காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீனா எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஒரு ஆட்டோமொபைல் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி சென்னையில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யமஹான்னு எடுத்துப்போம் யமஹா வந்து எல்லாமே அவங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க என்ன என்ன பண்ணாங்க ஒவ்வொரு பாட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றி இருக்கிற சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்டே சோர்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது நான் ஒரு இண்டஸ் நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து யமஹாவோடைய வீலை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி யமஹாவுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போனா இது என்னது இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் டெக்னாலஜி வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் டெக்னாலஜியாக இருக்கும் கேபிட்டல் வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான கேபிட்டல் வந்து இங்கே தேவைப்படும் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ஆகுனா இது வந்து யமஹா தான் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அதனால் என்ன ஆகும் காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கேபிட்டல் பணம் வந்து அதிகமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து சைஸ் சைஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து காட்டேஜ் செகண்ட் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் தேர்ட் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைஸ் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் இல்லை இன்புட் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்ப்போம் இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கெமிக்கல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
அது நம்பி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து சுகர் கேன் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா அவங்களால வந்து சுகர் கேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாட்டா சுகர் மில்னால் சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா சுகர் மில் வந்து சுகர் கேனை நம்பி இருக்குது சுகர் கேன் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் அதனால் வந்து அது ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா அயன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஐநூறை நம்பி இருக்கு ஐநூறு வந்து என்ன ஒரு மினரல் அதனால் இது மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இதுக்கு வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் உரம் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துப்போம் இந்த உரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எது நம்பி இருக்கு கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல் இம்புட்ஸாக நம்பி இருக்குது அதனால் இது கெமிக்கல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துப்போம் ஜென்ரலாக பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி டாமினாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் கிடைக்கிற மரத்தை நம்பி இருக்குது அதனால் அது ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹனி அப்புறம் ஷெல்லாக் லாக் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து லெதர் அண்ட் உல்லன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து அனிமல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோட் இதெல்லாம் நம்பி இருக்குது அதனால் வந்து அனிமல்ஸை நம்பி இருக்குது அதனால் அது அனிமல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் பேஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணுது ஒரு கூட்ஸ் இல்லைனா சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த கூட்ஸை வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு இம்புட்டாக யூஸ் பண்ணால் அதை பேசிக் கூட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா டெரெக்டாக வந்து கன்சியூமர் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு கன்சியூமர் கூட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லேத்தை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது கோயம்புத்தூரில் பிஹெச்டி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து லேத் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அந்த லேத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் அப்புறம் ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் வந்து எல்லா ஊரில் இருக்கிறவங்களும் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரெயின் அப்புறம் இன்னும் நிறைய மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இது பேர் தான் பேசிக் இண்டஸ்ட்ரி பேசிக் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த கூட்ஸை வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி இம்புட்டாக யூஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் என்னது பேசிக்ஸ் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா கன்சியூமர் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி கன்சியூமர் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை வந்து டெரெக்டாக கன்சியூமர் கிட்ட போகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற பிஸ்கெட்ஸ் அப்புறம் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் இது எல்லாமே வந்து கன்சியூமர் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா அது டெரெக்டாக எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் போகாமல் கன்சியூமர் கிட்ட போகுது அதனால் அது கன்சியூமர் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ஓன் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஷங்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்புறம் அப்பல்லோ ஐஏஎஸ் அகாடமி இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஓன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்ன் அதுதான் வந்து ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரி செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரி மோஸ்ட்லி இது கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இண்டியன் ரயில்வேஸ் இல்லைனா நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் இல்லைனா இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் மெஷின் டூல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் ப்ரைவேட்டும் பப்ளிக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுக்கி மாருதி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கன்சர்ன் சுசுக்கி வந்து ஜாப்பனீஸ் ப்ரைவேட் கன்சர்ன் ரெண்டும் வந்து சேர்ந்து ஒரு ஜாயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை புக்கில் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜென்ரலாக கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆவின் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து சுகர் மில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ்ஸாக அதாவது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களே ஒன்று சேர்ந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்ன
ஒரே எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி செய்யக்கூடிய ஒரு குரூப் அதுதான் என்னது இண்டஸ்ட்ரி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அதுதான் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன்னா என்ன இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கும் நமக்கு வந்து சில பேர் சுருட்ட முடி இருக்கும் சில பேர் ஸ்ட்ரைட் முடி இருக்கும் சில பேர் ஹைட்டாக இருப்பாங்க சில பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மீடியமாக இருப்பாங்க சில பேர் குள்ளமாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது சைஸ் இருக்குது ரா மெட்டீரியல் இருக்குது அவுட்புட் இருக்குது ஓனர்ஷிப் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கே கிரைட்டீரியாவில் வந்து அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிரைட்டீரியா இருக்குது இந்த கிரைட்டீரியாவை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் தட்ஸ் இட் ஃபார் த டே தேங